இந்தியா ஒன் த வேர்ல்டு கப் இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் இந்த வேர்ல்டு கப்பை இந்தியா ஜெயிக்கிறதுக்கு நடுவில் ஏகப்பட்ட ட்ராமா ஏகப்பட்ட ட்விஸ்ட்டு டேர்னு நடந்திருக்குங்கிறது நம்ம நிறைய பேர் கவனிச்சிருக்க மாட்டோம் இதில் இருக்கிறதுலே ஹைலைட்டான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேட்சுக்கு நடுவில் ரிஷப் பண்ட் பண்ண ஒரு பர்டிகுலர் சீன் இது தெரிஞ்சு பண்ணாங்களா தெரியாமல் பண்ணாங்களான்னு தெரியாது பட் இந்த மாதிரி ஒரு பண்ண ஒரு குட்டி ட்ராமா ஆர் ஆக்சுவலாக நடந்த ஒரு பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட் வந்து எப்படி மேட்சே திருப்பி போட்டுச்சு அண்ட் அட் சம் பாயிண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வேர்ல்டு கப்பை ஜெயிக்கக்கூடியது சவுத் ஆப்ரிக்கான்னு வந்துருச்சு ஆனால் அதுக்கப்புறம் மூணு பர்சன்டேஜ் சான்ஸ் இந்தியா இருந்தது எப்படி வேர்ல்டு கப் அடித்தாங்க அந்த கடைசி அஞ்சு ஓவரில் இந்தியா இருக்கிற ஃபார்ம் இருக்குல்ல எவன் வந்தாலும் காலிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபார்ம்க்கு எப்படி இந்தியா வந்தாங்க ரோஹித் சர்மாவுக்கும் ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கும் எவ்வளவு பஞ்சாயத்துன்னு நம்ம அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் ஆனா கடைசி ஓவர் போடணுங்கிறப்போ ரோஹித் சர்மா தன்னோட கேப்டன்சில விளையாடக்கூடிய கடைசி மேட்ச் இந்த மேட்ச் முடியறப்போ விராட் கோலி ரிட்டையர் ஆக போறாரு இந்த மேட்ச் முடியறப்போ ரோஹித் சர்மா ரிட்டையர் ஆக போறாங்க அந்த நேரத்துல அடுத்த ஜென்ரேஷன் ஹார்திக் பாண்டியா கிட்ட பால கொடுக்குறாங்க ஹார்திக் பாண்டியா டஸ் த ஜாப் ஃபார் அஸ் அது ஐ மீன் இட்ஸ் இட்ஸ் ஸோ இமோஷனல் நான் அது எல்லாத்தையும் உங்க கிட்ட ஒவ்வொன்றா சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஹலோ எவ்ரி ஒன் மதன் கௌரி அண்ட் ஹலோ மை டியர் எம் ஜி மேட்சை பொறுத்த அளவுக்கு நேற்றுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட் இருந்துச்சு அப்புறம் ஏகப்பட்ட குட்டி குட்டி லெசர் நோன் திங்ஸ் நீங்கள் கவனிக்க விட்டது இருக்கும் நான் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே வர ஆரம்பிக்கிறேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு உண்மையான இந்தியனாக இருந்தீங்கன்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னைக்கு தான் இதெல்லாம் கேட்க முடியும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க எம்ஜி ஸ்குவாட்டில் சேருங்க ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறதுலே மேஜிக்கலான ஒரு மொமெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி பால்ஸ்க்கு தேர்ட்டி ரன்ஸ் எடுக்கணும் பிளந்துட்டாங்க கிளாஸ் அண்ட் வேற லெவல் ஃபார்ம் அடுத்து வந்து டேவிட் மில்லர் வேற பொழக்க போ அடிச்சு காலி பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு கிரிக்கெட் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறக்குற ஒரு பர்சனாக இருந்தீங்கன்னா டி ட்வெண்ட்டி கிரிக்கெட் எஸ்பெஷலி அந்த மொமெண்ட் வந்து நீங்கள் ப்ராபப்ளி ஒரு இந்தியன் ஃபேனாக இருந்தீங்கன்னா போச்சுடா அப்படின்னு தலையில் கை வச்சு உட்காந்துருப்பீங்க அதில் நானும் ஒருத்தன் என்ன எப்போவுமே மேட்ச் நடக்கிறப்ப ஏதாவது ட்வீட் பண்ணுவேன் நேற்றுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறதுனே தெரில என்னடா அது இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு மறுபடியும் சோக்கர்ஸ் கிட்டே சோக்காக போகிறோமாங்கிற அளவுக்கு மைண்டில் ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு பட் அந்த மொமெண்ட்டில் பால் வந்து பூம்ரா கிட்ட கொடுக்கப்படுது யோசிச்சு பாருங்கள் தேர்ட்டி பால்ஸ்க்கு தேர்ட்டி ரன்ஸுங்கிறது ஊதி தள்ளுற விஷயம் அதுவும் கிளாஸ் அண்ட்லாம் ஒரு ஓவரில் விட்டால் முடிச்சிருவாங்க மேட்சை அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ வின் பர்சன்டேஜ் ப்ராபபிலிட்டி வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்காக்கு நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது இந்தியாவுக்கு வெறும் த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது இந்த பாயிண்டில் பால் வந்து இவங்க கிட்ட வருது பூம்ரா கிட்ட வருது பூம்ரா பற்றினா உங்கள் கிட்ட சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை இந்தியாவோட த கிரேட்டஸ்ட் பவுலர்னு நான் ஈஸியாக சொல்லிவிடுவேன் பூம்ரா கிட்ட பால் வந்த உடனே அப்படியே கேம் தலைகில மாறுது ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பால்ஸில் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ரன்ஸ் எடுக்கணுன்ட்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரிஷப் பண்ட் வந்து திடீர்னு காலை பிடிச்சிட்டு கீழே விழுந்துட்டாரு ஏய் என்ன ஏன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே ஒரு யோசனை இருக்கும் இன்டர்வெல்லாம் முடிச்சுட்டு மறுபடியும் ஸ்க்ரீனில் காமிக்கிறாங்க ப்ராட்காஸ்டில் ரிஷப் பண்ட் வந்து பேண்ட் எல்லாம் ஏற்றி விட்டுட்டு காலில் வந்து ஃபிசியோலாம் உள்ளுக்குள்ள வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க பவுல் பால் என்ன பவுல் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க பிகாஸ் ரிஷப் பண்ட் கீழே கிடக்கிறாருல ரோஹித் சர்மா ஹர்திக் பாண்டியா எல்லாரும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எனக்கு ரோஹித் சர்மா ஹர்திக் பாண்டியா ஒன்றா காமிக்கிறப்போலாம் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு நான் அதான் போட்டிருந்தேன் எனக்கு கொஞ்சம் லாஸ்ட் மேட்ச் ஜெயிச்சப்போ கூட பாகுபலியில் வந்து இந்த பாகுபலியும் பல்வால் தேவனும் ஒன்றா சேர்ந்து போருக்கு போவாங்களா ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் அந்த மாதிரி இருக்குது ரெண்டு பேருக்கும் அவ்வளோ பஞ்சாயத்து ஆனால் கண்ட்ரின்னு வந்துருச்சுன்னா ஒன்றா போகணும் அது உள்நாட்டு பஞ்சாயத்தெல்லாம் அடுத்து இது இந்தியா ஸோ ரெண்டு பேர் உளுக்குள்ள டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க ரிஷப் பண்ணிட்டு வந்து காலில் வந்து கீழே விழுந்துட்டு ஃபிசியோலாம் உள்ளே வந்து இருந்துட்டுருக்காங்க இது கமெண்ட்ரிலேயே என்ன சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அங்கே இருக்கிற மொமெண்டமை பிரேக் பண்ணும் ஏன்னா கிளாஸனும் சரி மில்லரும் சரி வேறு லெவல் ஃபார்மில் இருக்காங்க அவங்க அந்த ரிதம்லேயே போயிட்டு இருக்கப்போ பவுல் பண்ணிட்டே இருந்தால் அவங்க அடிச்சு முடிச்சிருவாங்க பட் அந்த மொமெண்டம் பிரேக் பண்ணுமா அதுக்காக இவர் விழுந்தாரா இல்லை உண்மையிலே ரிஷப் பண்ணுறதுக்கு காலில் அடிபட்டுருக்கு தெரியல ஏன்னா லாஸ்ட் பால்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக தான் நின்றுருக்காரு அடுத்த பாலும் நார்மலாக தான் நின்றுருக்காரு பட் பண்ணிட்டு கீழே விழுகிறாங்க மொமெண்டம் பிரேக் ஆகுது அதுக்கப்புறம் ஹர்திக் பாண்டியா பவுல் பண்ணுறாங்க ஹர்திக் பாண்டியா த பர்சன் ஹூ ஆஸ் ட்ரால்டு ஃபார் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி க்ரோர் பீப்புள் நூற்றி
ஆறு மாதம் நான் ஒரு வார்த்தை பேசலை ஏதோ எங்கள் டீமுக்கு கிளிக் ஆகலை கிளிக் ஆகலைன்னு மட்டும் தெரியும் நான் இருந்த டீம்லலாம் பட் இன்றைக்கி எங்களுக்கு கிளிக் ஆகிடுச்சு இது கிளிக் ஆகாமலும் போயிருக்கலாங்கிற ரியாலிட்டிக்கும் ஹர்திக் பாண்டியா வராங்க நான் உங்களுக்கு எக்ஸாக்ட் வேர்ட் சொல்லணும்னா ஐ பிலீவ் இன் கிரேஸ் கருணையில் எனக்கு அதிகமாக நம்பிக்கை இருக்குது அவர் கொஞ்சமாவது மனிதாபிமானத்தில் நம்பிக்கை இருக்குன்னு கூட நம்ம ரஃபாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணால் வச்சுக்கலாம் அந்த இதை தான் சொல்ல வராது இன்னொருத்தர் மனுஷனாக மதிக்கணுங்கிறதுல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அ லாட் வாஸ் செட் பை பீப்புள் ஹூ டோன்ட் ஈவன் நோ மீ ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஸ் அ பர்சன் என்னைய வந்து பர்சனலாக ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட தெரியாத ஆட்கள் வந்து என்னை பற்றி என்னெல்லாமோ பேசினாங்க நம்மளுக்கு தெரியும் ஹர்திக் பாண்டியா வந்து மும்பை இண்டியன்ஸுக்கு யோசிச்சு பாருங்கள் ஹோம் கிரவுண்டு கேப்டன் நம்மளுக்கு தோனி மாதிரி இப்போ ருத்ராஜா கிரவுண்டுக்குள்ளே வர்றப்போ நம்ம பூ பண்ணுவோமா நம்ம வந்து கலாய்ப்போமா நம்ம திட்டுவோமா கெட்ட வார்த்தை பேசுவோமா பட் மும்பை கிரவுடு வந்து ஹர்திக் பாண்டியா கிரவுண்டுக்குள்ளே வரப்போ ஹர்திக் பாண்டியாவை பொறுக்கி புறம்போக்கு சாப்பிரின்னு சொல்லுவாங்க புள்ளிங்கோ அதை வந்து ஒரு ரொம்ப கேவலமாக இல்ட்ரீட்டாக ஜோக்குக்கில் ரொம்ப கேவலமாக அதை சொன்னாங்க வெட்டி பந்தா வெட்டி சீன் ஏன்னா பூம்ரா வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக இருந்து ஒரு ரொம்ப நார்மலான ஒரு பையன் ஓகேவா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மேலே வந்து பையன் அவனை வந்து அந்த ஐடென்டிட்டி இருக்கிற ஒரு பையன் வந்து கூலாக ட்ரெஸ் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க தெரியுமா என்னடா இப்படிலாம் பண்ணுறேன் இவனுக்கெலாம் செட் ஆகல அந்த மாதிரி கலாய்ச்சாங்க ஹர்திக் பாண்டியா இதுக்கெலாம் ஒன்றுமே இல்லாத ஆள் அப்படின்னு பேசினாங்க ஹர்திக் பாண்டியாவை குத்தான்னு பேசினாங்க நாய்னு சொன்னாங்க என்னென்ன திட்ட முடியுமோ சொன்னாங்க ஒரு ஒரு சீனில் பார்த்தீங்கன்னா நாய் வந்து உள்ளுக்குள்ள ஓடி வந்துருச்சு கிரவுண்டுக்குள்ள அப்போ ஹர்திக் பாண்டியா ஹர்திக் பாண்டியான்னு எல்லாரும் திட்டிட்டு இருந்தாங்க இந்த எல்லாத்தையும் அந்த மனுஷன் தனியாலாம் தாங்கிட்டு இருந்தான் ஹர்திக் பாண்டியா மேலே என்னங்க தப்பு இருக்குது நீங்கள் லாஜிக்கலாக யோசிச்சு பாருங்கள் இதை அந்த வீடியோலேயே நான் பேசியிருப்பேன் ஹர்திக் பாண்டியா குஜராத் டைட்டன்ஸில் கேப்டனாக இருந்து கப் அடிச்ச பர்சன் அவங்கள மறுபடியும் இன்னொரு டீமுக்கு கூப்பிட்டு வரப்போ நாங்கள் கேப்டனாக இருந்தாலும் வரேன்னு சொல்கிறது ஹர்திக் பாண்டியா பாயிண்டில் ரொம்ப நியாயமான விஷயம் ரோஹித் சர்மா மேலே என்ன தப்பு இருக்குது ரோஹித் சர்மா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இத்தனை கப் அடிச்சு கொடுத்துருக்காங்க மும்பை இண்டியன்ஸுக்கு திடீர்னு போன ஒரு பையனை நீங்கள் அவங்க தான் கேப்டன் இனிமேல் நீங்கள் உங்களுக்கு கீழே விழுகணும்னு சொல்கிறது ரோஹித் சர்மா மேலே என்ன தப்பு இருக்குது ரோஹித் சர்மா மேலேயும் தப்பு கிடையாது ஆனால் ரெண்டு பேர் ஃபேன்ஸும் சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நியாயமாக எங்கள் தப்பு யார் மேலே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் இதை ப்ராப்பராக ரெண்டு பேருக்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணி அமிக்கபுலாக பண்ணியிருக்கணும் ஆனால் அது நடக்கலை மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண தப்புனால ஹர்திக் பாண்டியாவை பலியாடுறாங்க ரோஹித் சர்மா வந்து கேப்டன்ஷிப் போகுது பலியாடுறாங்க ரோ ஹர்திக் பாண்டியாவை திட்டாத வார்த்தை கிடையாது பேசாத வார்த்தை கிடையாது இன்டர்நெட்டில் நான் சொல்கிறேன் இன்டர்நெட்டில் சும்மா ஹர்திக் பாண்டியா ட்ரால்னு எடுத்து பாருங்க இந்த ட்ரால் பண்ணுறவங்க இருக்கா இங்கிலே ஒருத்தன் தடிக்க விழுந்துட்டா போதும் வியூஸ் வேணுங்கிறதுக்காகவும் லைக்ஸ் வேணுங்கிறதுக்காகவும் கண்ட மாணிக்கு பேசி அந்த அளவுக்கு ஒரு மனுஷனை புண்படுத்த முடியுமோ புண்படுத்தி அதான் சொல்கிறாங்களா ஹர்திக் பண்டியா சொன்னதா ஒன் பர்சன்டேஜ் ஒரு ஒரு பர்சன்டேஜ் தெரிய மாட்டா உனக்கு நான் பற்றி என் கூட பழகிருக்கியாடா என்ன பேச்சு பேசினீங்கடாங்கிறதா ஹர்திக் பாண்டியாவோட கொஸ்டின் பீப்புள் ஹாவ் ஸ்போக்கன் நோ இஷ்யூஸ் பட் பரவாயில்ல பட் ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ்ட் இன் தட் இன் லைஃப் தட் யூ நெவர் ரெஸ்பாண்ட் லைஃப்பில் இதுக்கெல்லாம் நம்ம பேசக்கூடாது இதுக்கு நம்ம பேசணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி சும்மா சுற்றி இருந்து கத்திட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு அது சீனே கிடையாது சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் கேன் ரெஸ்பாண்ட் சுச்சுவேஷன் மாறும் காலங்கள் மாறும் காட்சிகள் மாறும் அப்போ அதுவாக பதில் சொல்லும் அப்படிங்கிறத ஹர்திக் பாண்டியா மைக்கில் நெத்திக்கு வேர்ல்டு கப் அடிச்சுட்டு இந்தியாவுக்கு சொல்கிறாங்க யோசிச்சு பாருங்க இது என்ன ஒரு மொமெண்ட்னு ப்ராபப்ளி இது ஒரு சினிமாவாக இருந்தால் இதுதான் கிளைமேக்ஸாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் டைம் ஃபார் ஃபேன்ஸ் அண்ட் எவ்ரி ஒன் எல்ஸ் இது டேரக்ட் அட்டாக்கு ஃபேன்ஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி பேசுகிறவங்களுக்கு டு பி கிரேஸ்ஃபுல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மைண்ட்ஃபுல்லாக கொஞ்சம் அடுத்தவனோட சுச்சுவேஷன் என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு பேசுங்கடா வாய்க்கு வந்து அதெல்லாம் பேசாதீங்கடா வி நீட் டு ஃபைண்ட் பெட்டர் வே டு கண்டக்ட் அவர் செல்ஃப் நம்ம வந்து நம்மளை பெட்டராக கேரி பண்ண தெரிஞ்சுக்கோங்க பெட்டராக பிஹேவ் பண்ணு இது கேவலமாக இருக்குது அங்கே அந்த டோன் தான் ஐ எம் ஷுர் த சேம் பீப்புள் வில் பி ஹாப்பி இன்றைக்கி அவன் அவன் என்ன என்னென்ன பேசினானோ நீ ஏன் சந்தோஷமாக இருக்கே இல்லை ஏன்னா உனக்கு வேர்ல்டு கப் வந்துருக்குது அதுக்கு காரணம் யார் அப்படிங்கிறது தான் இன்டெரக்ட் அட்டாக் ஏன்னா இந்த முக்கியமான விக்கெட் எல்லாமே எடுத்தது ஹார்திக்கு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் சீசன் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கேமியோஸ் விக்கெட்ஸ் கடைசி பால் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஹர்திக் பாண்டியா ஃபேன்ஸும் ரோஹித் சர்மா ஃபேன்ஸும் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாங்க பட் த லாஸ்ட் ஃபைனல் ஓவர் த டிசைட்ஸ் இஃப் இந்தியா வின்ஸ் த வேர்ல்டு கப் ஆர் நாட் ரோஹித் சர்மா அ
விராட் கோலிங்க என்னடா யூஎஸ் டே விராட் கோலிடா அது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஜீரோ ரன்ஸ் ஆப்கானிஸ்டோட இருபத்தி நாலு ரன் ஆப்கானிஸ்தானோட விராட் கோலி இருபத்தி நாலு ரன் பங்களாதேஷோட முப்பத்தேழு ரன் ஆஸ்திரேலியாவோட ஜீரோ இங்கிலாண்டோட ஒன்பது இதுதான் வந்து விராட் கோலியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆனால் இவ்வளவு ஒரு போர் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதில் டவுட்டே கிடையாது ஆனால் இந்த மாதிரி ஏன்னா விராட் கோலி கிட்டே நம்ம இதை எதிர்பார்க்க முடியும் இட்ஸ் கோலி மேன் இப்படி இருக்கிற விராட் கோலிக்கு ராகுல் டிராவிட் மறுபடியும் மறுபடியும் இல்லை கோலி போகணும் ரோஹித் சர்மா இருந்த கிட்டே இல்லை கோலி போகணும் நம்பிக்கை வச்சு நம்பிக்கை வச்சு நம்பிக்கை வச்சு பேட்டிங் ஒரு சைடு கொலாப்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கப்போ ஆங்கர் போட்டு நிறுத்தின விராட் கோலி செவன்டி பிளஸ் ரன்ஸ் இந்தியா நேத்துக்கு ஜெயிச்சதுக்கு மேஜர் ரீசன்ஸில் விராட் கோலி ஒன்று இட்ஸ் அ ப்ராப்பர் டீம் பர்ஃபார்ம் பர்ஃபார்மன்ஸ் டவுட்டே கிடையாது பட் இந்தியா அந்த ரன் எடுத்ததுக்கு முக்கிய முக்கிய முக்கியமான காரணம் விராட் கோலி டூபே நான் சொன்ன மாதிரி வந்து இந்த சீசன் ஃபுல்லாகவே இதுக்கிறா டூபே எடுத்தாங்கன்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கப்போ கிளைமேக்ஸில் ஒரு அடி எல்லாரையும் வாய் அடிக்கிற மாதிரி அடுத்து ரோஹித் சர்மா ரோஹித் சர்மா இஸ் த யங்கஸ்ட் இந்தியன் டு வின் வேர்ல்டு கப் ரோஹித் சர்மா இஸ் த ஓல்டஸ்ட் இந்தியன் டு வின் வேர்ல்டு கப் ஆஸ் கேப்டன் அண்ட் ஆல்சோ டு பி இன் த டீம் இட் செல்ஃப் யோசிச்சு பாருங்க ரோஹித் சர்மாக்கு இருபது வயசு இருக்கிறப்போ திடீர்னு உள்ள கூப்பிட்டு வந்து நம்ம இதே டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் டூ தௌசண்ட் செவனில் அடிச்சு கொடுக்குறாங்க தோனியோட கேப்டன்சியில் இப்போ ரோஹித் சர்மாக்கு வயசு ஆயிடுச்சு ஒரு இரா முடிஞ்சிருச்சு நம்ம எல்லாம் வளர்ந்தாச்சு இப்போ அங்கேருந்து கிளம்பணுங்கிறப்போ ரோஹித் சர்மாவோட கடைசி டி டுவெண்ட்டி மேட்ச்சில் கரியரை முடிக்கிறப்போ டி டுவெண்ட்டியில் இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட்டில் ரோஹித் சர்மா இஸ் அ வின்னிங் கேப்டன் கோலி வின்னிங் அண்ட் லீவிங் ரெண்டு பேரும் ரிட்டையர் ஆகிறாங்க டி டுவெண்ட்டி இன்டர்நேஷ்னல்லே இருந்து அதுக்கடுத்து எனக்கு ரோஹித் சர்மா கிட்ட ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது ரொம்ப இமோஷ்னலான ஒரு மொமெண்ட்டாக இருந்தது ஹர்திக் பாண்டியா வந்து அந்த இந்த கருணையை பற்றிலாம் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க இல்லை எப்படிலாம் என்னை பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஆறு மாதம்னு அழுதுகிட்டே பேசிகிட்டு இருந்தாங்க மைக்கில் அப்போது அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரோஹித் சர்மா எங்கேருந்து வந்தாங்கன்னு தெரில திடீர்னு வந்து ஹர்திக் பாண்டியா வந்து அந்த அந்த தெரியும் லைவில் இருக்காங்க கோடிக்கணக்கான பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ரோஹித் சர்மானால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ஹி ஜஸ்ட் கம்ஸ் ஹக்ஸ் அண்ட் கிசஸ் ஹர்திக் பாண்டியா என்னானாலும் ஹர்திக் பாண்டியா ரோஹித் சர்மா கீழே குரூமான ஒரு பையன் அந்த மூமெண்ட்டில் அதை நம்ம பார்க்க முடிஞ்சு இருக்கிறதுலே முக்கியமான ஓவரை வந்து ரோஹித் சர்மா எவ்வளவு நம்பிக்கை இருந்தால் ஹர்திக் பாண்டியா கையில் கொடுப்பாங்க ஹர்திக் பாண்டியா அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எவ்வளோ எடுத்துக்கிட்டா அந்த ஓவர் அப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இவ்வளோ விக்கெட்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஒரு பிரதர்ஹுட் அங்கே என்னால் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு இவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மேட்ச் எனக்கு ஏகப்பட்ட ஹைஸ் இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி விராட் கோலி ரோஹித் சர்மா ஹர்திக் பாண்டியா பூம்ரா ஸ்டார்டிங்கில் நான் பேசி முடிச்சிட்டேன் இஸ் ஜஸ்ட் ஆசம் சூரியகுமார் யாதவ் எடுத்த அந்த கேட்ச் இட்ஸ் அ பேக்டு டீம்ங்க இதில் வந்து நீங்கள் இது இவங்கனால தான் ஜெயிச்சோம் நம்ம சொல்லவே முடியாது எல்லாருமே அவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல் வின் கண்டிப்பாக அதில் ஏகப்பட்ட இன்ஸ்பைரிங் மூமெண்ட்ஸ் நம்மளோட பர்சனல் லைஃப்பில் நம்ம இங்கே இருப்போம் நம்மளை இதுதான் சான்ஸ் நாலு பேர் ஏறி மி மிதிச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா இது இது இருக்கும் எல்லா எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் இருக்கும் ஆஃபீஸில் இருக்கலாம் காலேஜில் இருக்கலாம் இன்டர்நெட்டில் இருக்கலாம் வேற வேறு இட் இஸ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் வின்னிங் சான்ஸில் இருந்துட்டு அஞ்சே ஓவரில் ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வின் பண்ணி முடிக்க முடியும்னு இந்தியா நம்மளுக்கு காமிச்சிருக்காங்க காமிச்சது ஏதோ ஒரு நாட்டில் ஏதோ வெள்ளக்காரன் ஓ அவங்க பண்ணுவாங்கன்னா இல்லை நம்மள மாதிரி சாதாரண ஹர்திக் பாண்டியாஸ் நம்மளுக்கு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம லைஃப்பில் எந்த மொமெண்ட்டில் இருந்தாலும் வி கேன் வின் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கன்விக்ஷன் இருந்தால் பதிலுக்கு பதில் பேசாமல் நம்மளோட ஒர்க்கை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிருந்தா பேசுகிறவாய் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஜெயிக்கிறது நம்மளோட தான் இருக்குங்கிறது மட்டும் இதுலேருந்து ஒரு மிகப்பெரிய லெசனாக எடுத்துக்கலாம் பட் ஜஸ்ட் டு சைன் ஆஃப் எனக்கு வந்து ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு கப்பு வந்து கொடுக்குறதுல ஜெயஷா நின்னார் ஓகே ஃபைன் பட் அதுக்கப்புறம் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்குள்ளே பார்த்தாலும் ஜெயஷா இருக்கார் எங்கே பார்த்தாலும் ஜெயஷா இருக்கார் இங்கே பார்த்துட்டு இருப்பீங்க ஒரு ஃப்ரேம் இருக்கும் ஹர்திக் பாண்டியா பேசிகிட்டு இருக்கேன் கிட்ட ஹர்தே ஜெயஷா இருக்கார்னா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இந்த சைட் திரும்பி பார்க்குறப்போ ஏய் நீ ஏற்பா இங்கே வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் இங்கே பார்த்தா இங்கேயும் ஜெயஷா இருக்கார் இங்கேயும் ஜெயஷா இருக்கு எப்படி எல்லா இடத்துலையும் ஜெயஷா இருக்காருன்னு தெரில ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்குள்ள வரைக்கும் ஜெயஷா எதுக்கு போயிட்டு இருக்காருன்னு தெரில ஜெயஷா யாருன்னு தெரியாது அவங்களுக்கு பிசிசிஐட ஹெட்டு அமித்ஷாவோட பையன் இதுக்கு எல்லா இடத்துலையும் ஜெயஷா இருக்காருன்னு தெரில இது வந்து பிளேயர்ஸ் ஜெயிச்சதா இல்லை மேனேஜ்மெண்ட் டீம் ஜெயிச்சதா ராகுல் ட